Bonjour à vous les amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans la vidéo super indep de la semaine. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet assez récurrent pour nos clients puisque j'arrête pas de vous répéter, notamment sur cette chaîne, prenez des assurances, attention quand vous êtes auto-entrepreneur, prenez des assurances parce que vous êtes plus salarié. Du coup, la question qui vient souvent, notamment pour tous ceux qui sont à la TVA, c'est « Eh ben super, vu que c'est des frais importants, est-ce que je peux récupérer la TVA dessus ?» Et en gros, euh, la réponse est non, je vous le dis tout de suite, mais on va regarder le pourquoi du comment et pourquoi il peut quand même y avoir des petits bouts récupérables sur vos services euh, d'assurance. Donc, en gros, les assurances, normalement, sont exonérées de TVA. On va voir plus tard qu'ils ont bien des taxes fiscales, mais globalement, c'est exonéré de TVA. Donc, c'est simple, euh, puisque c'est exonéré de TVA, bah, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur de la TVA que vous ne payez pas. Ça se tient jusque-là. Et forcément, c'est un petit peu comme quand, on, voilà, si vous êtes en auto-liquidation, par exemple, vous avez de la TVA étrangère, ben vous ne pouvez pas récupérer de la TVA euh, étrangère. Enfin, le principe, c'est que vous ne pouvez pas récupérer de la TVA que vous ne payez pas. Si vous avez comme charge un autre auto-entrepreneur qui n'est pas assujetti à la TVA, ben, même principe, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur un frais où il n'y a pas de TVA. Donc forcément, de base, sur des cotisations d'assurance, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Cependant, il n'est pas rare du tout qu'il y ait des prestations de services qui soient facturées en plus de vos cotisations. Et ça, vous ne pouvez le voir que bah, sur vos appels de cotisation. Vous regardez sur le mois combien vous avez payé et vous voyez souvent, par exemple, ils vont vous dire cotisation euh, 80 euros, euh, frais de service ou frais de dossier 10 euros, TVA 2 euros. Donc, vous avez potentiellement payé de la TVA sur un service, mais pas sur l'assurance. Je sais que c'est un peu tordu, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, donc concrètement, vous ne pouvez pas récupérer de TVA sur les cotisations d'assurance en elles-mêmes, mais vérifiez quand même vos appels de cotisation puisqu'il peut y avoir des petits montants récupérables sur des frais de dossier qui sont facturés pour la gestion de votre assurance. Donc de toute façon, c'est simple, le principe c'est toujours le même. Si vous voulez récupérer de la TVA, vous prenez la facture, vous regardez s'il y a de la TVA dessus et vous vérifiez que cette TVA elle est bien française. Et si c'est le cas, potentiellement, vous pouvez la récupérer si c'est un frais professionnel. Ok, mais alors du coup... Qu -ce que, comment ça fonctionne en fait la fiscalité d'une assurance C'est quand même bizarre qu'il soit exonéré de TVA. Et bien, en fait, il existe suivant les types de garanties un taux applicable euh, à la taxe fiscale. Euh, donc en fait, il faut savoir que les assureurs, bien que ce ne soit pas de la TVA, vont quand même payer des taxes à l'État en fonction de ce qu'ils euh, récupèrent comme cotisation. Et donc on voit qu'en fonction du type de garantie, on paye des taxes qui sont plus ou moins importantes. Donc elles sont par exemple très importantes sur les bateaux et beaucoup moins, notamment sur les incendies ou les pertes d'exploitation. Ne me demandez pas pourquoi, euh, pour l'instant, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a bien des taxes qui sont payées, mais ce n'est pas de la TVA. Et donc, vous ne pouvez pas récupérer cette somme, quoi qu'il arrive. Ça, c'est juste un truc entre l'assureur et l'État. Ça ne vous regarde pas. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur la récupération de TVA des assurances. En résumé, non, pas sur vos cotisations, mais oui, pour des petites prestations de services qui peuvent être facturées en plus de vos cotisations. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser sur n'importe quel canal, on sera ravis d'y répondre. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous avait été utile, je compte sur vous pour nous mettre un petit like, pour nous suivre, pour parler de nous autour de vous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.